ప్రభావానికి మహిమ కలిగిన కాక దైవీడులని మీ అందరికీ ప్రభు నామ పెరటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి ప్రార్థన చేసుకుని రాత్రి కలిసి ముందు ఈ స్త్రీల సమావేశాన్ని ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు దేవ ఈరోజు మరొకసారి నీ పాదాలను సమీపించి యా విలువైన నీ మాటలు వినడానికి నిన్ను స్థుతించి ఘనపరచడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి విలువైన సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు దేవ మీరు మాతో మాట్లాడండి మనందరికీ అవసరమైన దీవనికరమైన సందేశమును మాకు దయచేసి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు దేవ జ్ఞానవంతురాలిగా మా గృహంలోనూ మేము కట్టుకోవడానికి మా కుటుంబాలను నేను క్రమశిక్షణగా నడిపించుకోవడానికి దేవ నీ భక్తి మార్గంలో మేము జీవించడానికి కావలసిన కృపను సమృద్ధిగా మాకు దయచేసి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా ఎన్నో సంగతులు మాకు బయలుపరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి జ్ఞానం లేని మాకు జ్ఞానం కలిగించేది నీ మాట ప్రభు జీవము లేని మాకు జీవమును సమృద్ధిగా దయచేసేది నీ మాట తండ్రి అలాంటి మాటను ప్రభు మేము కలిగి ఉన్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము ప్రభు దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి దేవ ఇప్పుడు జరగబోతున్న కూడికి అంతట్లో మీకే మహిమకరముగా నేను జరిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థించి ప్రారంభించబోతున్న ఈ కూడికల పాటల ద్వారాను వాక్యం ద్వారా నీ నామంకి మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆరోపించుకోమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె
Indonesia Indonesia
హలలుయ హలలుయ ఆయన అడుగులో అడుగు వేస్తూ ఆయన వాక్యపు వెలుగులో మనం నడిస్తే మనము వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే అపవాది భయపెట్టేటువంటి అనేకమైన కార్యములు అపవాది మళ్ళీ కృంగ తీయడానికి ప్రయత్నించే ప్రతి విధమైన కార్యమును బట్టి ఒకవేళ మనం మనకు మనంగా చూస్తే భయపడతామేమో కానీ ఏసయ్య అడుగు జాడలో కనుక మనం జీవిస్తే దేవుని వెనుక మనకు మనం నడిస్తే మనం దేనికి భయపడాల్సిన అవసరము లేదు హలెలుయ హలెలుయ ప్రార్థన చేసుకుందామండి అందరూ మోక్కరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఇంతవరకు పాటల ద్వారా మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభ జరగబోతున్న వాక్య పరిచర్యలు కూడా మీరు మాతో మాట్లాడండి ప్రార్థ ప్రార్థన చేస్తున్న తండ్రి దేవా నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా ఎంతో నమ్మదగినది అయ్యే అంగీకార యోగ్యమైనది ప్రభ సత్యమైనది జీవము కలిగినది అలాంటి విలువైన మాటను మాకు దయచేసి అయ్యా మా జీవితాల్లో గొప్ప మార్పును తీసుకుని రమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభ దేవ మా సొంత నేను ఆలోచనతో కాదు కానీ మా సొంత జ్ఞానంతో కాదు కానీ ప్రభ నీ జ్ఞానం చేతనే మా కుటుంబాలు మేము కట్టుకోవాలి నీ వాక్యపు వెలుగులో మేము నడుచుకోవాలి ప్రభ అట్టి కృపను మాకు అందరికీ దయచ్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఈ రాత్రి కాల మంది వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ప్రభ వినే ప్రతి మాట కూడా అది దేవుడు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అని ప్రభు మేమందరం ఆ మాటను అంగీకరించినట్లుగా సహాయం చే తండ్రి దేవానికి వందనాలు ప్రభ పరం నుండి దిగివచ్చినటువంటి మన నా వల్ల నీ వాక్యము ఎంతో రుచి అనేది ఎంతో నిన్న జీవము కలిగినది ప్రభ ఆ మాటను ప్రభు మేము స్వీకరించి దాని ప్రకారంగా మేము నడుచుకోవడానికి గొప్ప కృపను మాకందరికీ దయచేసి నీ కృపలో భద్రపరచమని ఏసు పవిత్ర నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె అందరు కూర్చున్నాం దేవనామానికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు నామ పేరిట మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గతవారం కొన్ని సంగతులు మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఆది కాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నటువంటి కొన్ని సంగతులు ఆది కాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము అరవై ఒక వచనంలో మనం చదువుకున్నాం కదా రిబ్కాను కూర్చున్నటువంటి సంగతులు మనం ధ్యానం చేసాము ఆది కాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము అరవై ఒక వచనం మరొకసారి నేను చదువుతున్నాను వారు రిబ్కాతో మా సహోదరి నీవు వేల వేలకు తల్లి వగదువుగాక నీ సంతతి వారు తమ పగవారి గవనిని స్వాధీనపరచుకుందరు గాక అని దీవించిరి ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో రిబ్కా అనే పేరును తీసి ఆ ప్లేస్లో మన పేరు పెట్టుకుందాం గడిచిన వారం మనం నేర్చుకున్నాం కదా సాధారణంగా మనం ఏం కోరుకుంటాం అంటే మంచి జీవితము కావాలని మంచి జీవితము జీవించాలని మనం కోరుకుంటాం అందరికీ నచ్చే రీతిలో అందరికీ ఇష్టమైన రీతిలో అందరూ మెచ్చుకోదగిన రీతిలో మనం ఉండాలని కోరుకుంటాం కదా ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా అదే ఆశిస్తారు అదే ఆశిస్తారు అలాగనే రిబ్కాను కూడా వారు వివాహానికి పంపించేటప్పుడు ఎలి హాజరుతో పంపించేటప్పుడు వారు కూడా అదే ఆశించారు నువ్వు వేల వేలకు తల్లివిగా ఉండాలి అనేక మందికి మంచి చేసే వ్యక్తిగా మేలు కలుగజేసే వ్యక్తిగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకర్తగా నువ్వు ఉండాలి అదే ఆశీర్వాదము ఈ రోజున దేవుడు కూడా మనకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ప్రతి కుటుంబంలోని వ్యక్తి కోరుకున్నటువంటి ఇదే మాట ఇదే ఆశ ఆశించినది దొరకకపోవడము కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతుంది కదా మేలైనది ఆశించడము రెండవది ఏంటంటే ఆశించినది దొరకకపోవడం గడిచిన వారు మనం నేర్చుకున్నాం కదా మేలైనది మొదటిది మేలైనది ఆశించడము రెండవది ఆశించినది దొరకకపోవడం ఒక్కొక్క కుటుంబంలో నుండి వస్తున్న ఒక కుటుంబంలోనికి వస్తున్న వ్యక్తి మరొక కుటుంబంలోనికి వెళుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఏమని కోరుకుంటుంది అని అంటే నేను అందరూ మెచ్చుకోదగిన రీతిలో అందరూ ఇష్టపడిన రీతిలో ఉండాలి అందరి చేత ప్రశంసించబడే రీతిలో నేను బ్రతకాలి అని ఆశపడుతున్నారు అది చాలా మంచి విషయం అలా బ్రతకడమే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము కూడా 
అందరి చేత ప్రశ్ర ప్రశంసలు అందుకోవాలి అని చాలా ఆశపడుతున్నాము కానీ అది ఆశించినటువంటి ప్రశంసలు ఆశించినటువంటి మేలు ఆశించినటువంటి మేలుకరమైన సంతృప్తికరమైన జీవితము చాలామంది జీవితాల్లో అది దొరకట్లేదు ఇసాగ్ను రిబ్కాను గురించి మనం చదివాం కదా రిబ్కా వివాహమైన తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు ఆమె గొడ్రాలుగా ఉంది ఈ ఆ ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తే ఆదికాండం ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తే ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో చూస్తే చివరి మాట ఆమె వారిని కనినప్పుడు ఇస్సాకు అరవది సంవత్సరాల వాడు అరవై ఏండ్ల వాడు అంటే నలభై ఏండ్ల వయసులో ఇస్సాకు వివాహమైంది అరవై ఏండ్ల వయసులో పిల్లలు కలిగి ఉన్నారు అయితే రిబ్గాను గురించి మనం ధ్యానం చేస్తే రిబ్గా వ్యక్తిత్వ పరంగా మనం చూస్తే ఆమె చాలా మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి స్త్రీ ఎలియాజరు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అతను మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ పిల్ల అయితే ముందుగా వస్తుందో ఏ అమ్మాయి అయితే నాకు దాహానికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు వెంటనే తన కడవను వంచి నాకు నీళ్ళు ఇస్తుందో అని అవన్నీ ఊహించుకొని నేను ఊహించినవన్నీ జరిగితే ఖచ్చితంగా అలా 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 జరిగితే ఆ అమ్మాయే దేవుని చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తి నా యజమాని కుమారునికి భార్య అని ఎలియాజర్ ప్రార్థన చేశాడు కదా అలాగనే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అతను ఎలా అయితే ప్రార్థన చేశాడో అలాగే ఆ అమ్మాయి కూడా ప్రవర్తించింది అక్కడ సాధారణంగా ఒక అమ్మాయిని చూడగానే వివాహానికి ఒక తన కుమారునికి లేకపోతే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయికి వివాహం చేయడానికి ఒక అమ్మాయిని చూస్తాం కదా మనం చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి యొక్క గుణగణాలు ఏంటనేది అమ్మాయి యొక్క లోపల మనస్తత్వం ఏంటనేది పైకి మనకు కనిపించకపోవచ్చు పైకి మనకేం కనిపిస్తుందంటే ఆమె ఎలా నడుస్తుంది ఎలా మాట్లాడుతుంది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది ఎలా ఆమె బిహేవియర్ అంతా క్యారెక్టర్ అంతా కొంచెం మట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది కదా చూడంగానే మనకేమనిపిస్తుంది ఈమె మనకు తగినటువంటి అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి మన కుటుంబంలో సరిపోతుంది ఈ అమ్మాయి మన కుటుంబంలోనికి రాదగిన వ్యక్తి అని మనం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం చాలా ఊహిస్తాం అమ్మాయిని చూడగానే మనకు సంతోషం కలుగుతుంది ఒకప్పుడు మనల్ని చూడగానే కూడా మన కుటుంబంలో వ్యక్తులకి చాలా సంతోషం కలిగింది కదా ఈ అమ్మాయి అయితే మన కుటుంబంలో సరిపోతుంది అని చాలా ఆశపడి ఇష్టపడి ఈ కుటుంబంలోనికి రావడానికి మళ్ళను అంగీకరించారు అయితే మరి రెబ్గా రెబ్గా జీవితంలో కూడా ఆమె చాలా మంచి పని చేసింది కదా ఎలియాజరు అమ్మ మంచినీళ్ళు ఇవ్వు అని అడగంగానే వెంటనే కొండల్లో నీళ్లు పంపి అతనికి మం దాహానికి నీళ్ళు ఇచ్చి నీవే కాదు నీ ఒంటలకు కూడా నీళ్లు చేదు పోస్తానని చెప్పి ఒంటలు మామూలుగా కొన్ని నీళ్లు తాగుతాయా చాలా నీళ్లు తాగుతాయి కాబట్టి వాటికి కూడా నీళ్లు చేదు పోసి ఆ లోపల ఎక్కడో ఆ చెరువు లో లోపలికి దిగి ఆ బావి లోపలికి దిగి నీళ్లు తెచ్చి వాటికి నీళ్లు పోసి ఇవన్నీ జరిగేంత వరకు ఎలియాజ్ మౌనంగా చూస్తున్నాడు అంట నిజంగా జరుగుతుందా లేదా నేను ప్రార్థన చేసినట్లుగా ఇవంతా జరుగుతుందా లేదా చూద్దాము అన్నట్లుగా చూస్తున్నాడు నిజంగా అదంతానే రిబ్గా చేసింది కూడా మరి ఆరంభంలో రిబ్గ యొక్క జీవితము ఆరంభంలో ఆ స్త్రీ యొక్క జీవితము ఎలా ఉందంటే చాలా ఆశాజనకంగా చాలా ప్రశంసనీయంగానే ఉంది ఆమె జీవితం అయితే తర్వాత కాలంలో అంటే వివాహం అయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం ఎలా మార్పు చెందింది వివాహానికి ముందుగా ఎలా అయితే ఉందో అలాగనే వివాహం తర్వాత కూడా ఉన్నదా వివాహమైన వివాహం కాకముందు ఎలా అయితే ఎదుటివారు ఆ వ్యక్తిని గురించి ఆశించారో వివాహమైన తర్వాత కూడా ఆ స్త్రీ అలాగనే ప్రవర్తిస్తుంది అలాగనే ఉండగలుగుతుందా అంటే ఆ దాని గురించి ఆ బైబిల్ ఏమన్నదంటే రిబ్గా గొడ్రాలు ఆశించినట్లుగా మంచి పేరును సంపాదించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజులో కనిపిస్తుంది ఆశించినంతగా ఏదైతే వివాహము కాకముందు ఏదైతే ఆశిస్తామో ఎలా ఉండాలి అని మనం ఆశపడతామో ఎలా అయితే బ్రతకాలి ఎలా అయితే మాలో కలిసిపోవాలి మాలో ఒకరిగా ఉండాలి అని మనం ఆశపడతామో కానీ వివాహం అయిన తర్వాత అలాంటి పరిస్థితి అలాంటి సిచ్యువేషను ఆ కుటుంబంలో కనిపించట్లేదు కనిపించట్లేదు దాని కారణము ఏంటనంటే దాని కారణం ఏంటనంటే సాధారణంగా ఒక స్త్రీ ఆశీర్వదించబడాలి అని అంటే బైబిల్లో మాట ఉంది కదా 
జ్ఞాన ఉత్తరాలు తన ఇల్లుని కట్టుకుంటుంది అంటే షీఈస్ ఎ బిల్డర్ ఆమె ఒక ఇంటిని కడుతుంది అని అంటే దానికి ఆమెకి ఎంత జ్ఞానం ఉండాలి ఒక ఇంటిని నిలబెట్టుకోవాలి తన కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి తన బిడ్డలను కానీ తన భర్తను కానీ తన అత్తమామలను కానీ ఇంకా తన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తను సాకగలగాలి ప్రేమతో అని అవన్నీ ఆమె చాకచక్యంగా చేయగలగలనంటే ఆమెకి ఎంత జ్ఞానం ఉండి ఉండాలి కదా అందుకే బైబిల్లో అంటాడు జ్ఞానవంతరాలు తమ ఇల్లును కట్టుకుంటుంది జాగ్రత్తగానే అయితే అలాంటి జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి అని అంటే తమ కుటుంబాన్ని చక్కగా కట్టుకోవాలని అంటే అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అంటే అది మామూలు జ్ఞానంతోనో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి తెలివితేటలతోనో వివేచనతోనో అది సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదు చాలామంది అంటుంటారు ఈ మనకి బయట చూసేటువంటి చాలా కుటుంబాలు మనకు తెలుసు కదా దేవుని అంగీకరించని వారు అంటే దేవుని నమ్ముకొని వాళ్ళు కూడా చాలామంది తమ కుటుంబాన్ని చక్కగానే కాపాడుకుంటున్నారు చాలా గుట్టుగా వారు ఉంటారు చాలా భద్రంగా వారి కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంటారు చాలా తెలివిగా వివేచన వారు ప్రవర్తిస్తారు ఓకే ఇదంతా కరెక్టే కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయానికి వస్తే వారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఉండగలుగుతున్నారనంటే నిజమైన దేవుని వారు గ్రహించలేదు కాబట్టి ఆ విషయంలో వారు ఫెయిల్ అయిపోయి అయిపోవచ్చేమో కానీ దేవునిని అంగీకరించిన వారు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన వారు దేవుని వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా ఎరిగిన వారు దేవుని వాక్యము మనకి ఏమైతే నేర్పిస్తుందో అది చక్కగా నేర్చుకొని దాని ప్రకారంగా నడవగలిగినటువంటి ఆ శక్తి కలిగిన వారు కూడా ఒకవేళ ఏ విషయంలోనైనా ఫెయిల్ అయిపోతున్నారంటే దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా అపవాదికి మనం అవకాశం ఇస్తున్నాం దాని కారణము అపవాదికి అవకాశం ఇస్తున్నాం చాలాసార్లు మనం మంచి జీవితం కావాలని ఆశించినప్పటికీ ఆ జీవితము మన మనకు రావట్లేదు అని అంటే దానికి కారణము మనమే దాని కారణం మనమే మనం వివాహం అయిన తర్వాత ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఈ ఈ రోజుల్లో పిల్లలైతే వారు చదువుకున్న చదువును బట్టి లేకపోతే వారికి తెలిసినటువంటి విజ్ఞానాన్ని బట్టి వారు చూసినటువంటి ప్రపంచాన్ని బట్టి వారికి ఎలా అనిపిస్తుందంటే నేను వెళ్ళిన చోట నాకు రంగుల ప్రపంచంలాగా ఉండాలి అని ఆశపడతారు కానీ అక్కడ అడుగు పెట్టిన తర్వాత జరగబోయేటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ అడుగు పెట్టిన తర్వాత నిజ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది దానికి భిన్నంగానే ఉంటుంది అయితే ఏ ఏ కుటుంబంలోనికైతే మనం అడుగు పెడుతున్నామో వారి యొక్క ఆకాంక్షను వారి యొక్క ఆ ఉద్దేశాలను మనం నెరవేర్చగలిగితే మన జీవితం కూడా చాలా మంచిదిగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు హలెలుయా హలెలుయా మనం ఏదో ఆశించి ఏదో ఊహించుకుని మనం అడుగు పెట్టిన తర్వాత మనం ఊహించింది మనకు కనిపించకపోయేసరికి అంతటితో ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతూ ఉంటాం ఈ ఇది నేను ఆశించినది కాదు ఈ కుటుంబానికి నేను తగిన వ్యక్తిని కాదు ఇది నా ఇది నాకు సరిపడిన కుటుంబం కాదు ఇలాగ రకరకాల ఆలోచనలు వచ్చి కొన్ని కుటుంబాల్లో దానికి గొడవలకు కారణం కూడా అదే జరుగుతుంది ఇది వరకే మనం నేర్చుకున్నాం కదా అయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటనంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా గనక నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కట్టుకోగలిగితే కట్టుకోగలిగితే నీవు కూడా జ్ఞానవంతురాలివే హలలుయ మనం కూడా జ్ఞానవంతులమే ఏంటండి ఎలా కట్టుకోవాలండి పెద్దలు చాలా విషయాలు మనకు నేర్పిస్తారు పెద్దలు ఏదైనా మనకు చెప్పినప్పుడు మనం అంటాం నేను ఇంత చదువుకున్నాను కాబట్టి పెద్దలు చెప్పింది నేను వినాలా చాలామంది అంటారు ఇది పాత పాతకాలం చింతకాయ పచ్చడి ఇలాంటి విషయాలు నేను ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఇలాంటివి నేను ఎందుకు పాటించాలి నే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ని బట్టి నేను నడుచుకుంటాను ఇప్పుడున్న కాలాన్ని బట్టి నేను నడుచుకుంటాను ఇప్పుడున్న తరాన్ని బట్టి నా ఆలోచనలు మార్చుకుంటాను అని అనుకుంటారు కానీ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది పురాతనమైన మార్గం బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది ఇర్మియా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినలో అనుకుంటా ఒక మాట ఉంటుంది కదా పురాతనమైన మార్గములలో ప్రవేశించండి మేలు కలుగు మార్గం ఏది అని విచారించి తెలుసుకునండి అని ఒక మాట ఉంటుంది బైబిల్లో పురాతనమైన మార్గమే కదా ఇందులో నేను వెళ్ళలే లేటెస్ట్గా వేసిన ఆ రోడ్లో నేను వెళ్ళిపోతాను లేటెస్ట్గా నాకు వచ్చిన ఆలోచన బట్టి నేను ప్రవర్తిస్తాను నాకున్నటువంటి జ్ఞానం చొప్పున నాకున్నటువంటి పరిణతి చొప్పున నేను నడుచుకుంటాను అని అనుకుంటే అది సరైనది కాదు 
ఎందుకంటే పెద్దలు వారి జీవితాన్ని జీ వారి జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వారి అనుభవాన్ని బట్టి మనతో మాట్లాడుతుంటారు వారి అనుభవాన్ని బట్టి మనకు కొన్ని సంగతులను మనం నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే ఎప్పుడైతే మనం వాటికి విధేయత చూపించడానికి ఇష్టపడతామో ఎప్పుడైతే వాటిని నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతామో మనము కూడా ఒకప్పుడు ఎలా తయారవుతాం తెలుసా అనుభవపూర్వకంగా ఇతరులకు చెప్పగలిగేటువంటి స్థానంలోనికి మనం కూడా వెళ్ళగలుగుతాం హలెల్ యా హలెల్లుయ ఇక్కడ రిబ్గా జీవితంలో జరిగినటువంటి సంగతి మొదటి సంగతి ఏంటంటే మేలైనది ఆశించడము రెండవది ఏంటంటే మేలైనది ఆశించినా కానీ ఆశించినది దొరకకపోవడము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో మనం చదువు చదువుతాం కదా ఇస్సాకు భార్య గోడ్రాలు అనేది అయితే ఇంకొక మూడవ సంగతి మనం నేర్చుకుందాము అదే వచ్చిన మరలా చదువుతున్నాను ఇస్సాకు భార్య గోడ్రాలు కనుక ఆమె విషయమై యహోవాను వేడుకొనెను ఎవరు ఇస్సాకు యహోవా అతని ప్రార్థన వినెను గనక అతని భార్య అయిన రిబ్గా గర్భవతి ఆయను హలెలుయ ఇస్సాకు భార్య గుడ్రాలు గనక ఇస్సాకు ఏం చేశాడంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె విషయమే ప్రార్థన చేశాడు ఎంతకాలానికి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాలు గ్ర గతించిపోయినా కూడా అవసరం ఎవరిది చెప్పండి మేలైన దానిని ఆశించడం అనేది ఆశించాం ఎలా అయితే మేలైనది నాకు కావాలి మంచిది మంచి జీవితం నాకు కావాలి అని ఆశించాం అయితే అది దొరకనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అవసరం ఎవరు అవసరము ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళే వెళ్ళి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి అంతే కదా చాలామంది అంటారు కదా నా కోసం ప్రార్థన చేయండి నా కోసం ఉపవాసం ఉండండి నా కోసం గంట ప్రార్థన చేయండి రెండు గంటలు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తా ఉంటే పాస్ గారు అంటూ ఉంటారు కదా ప్రార్థన మేమైతే ప్రార్థన చేస్తాం కానీ అవసరం మీది కాబట్టి మొదట మీరు విశ్వాసం ఉంచాలి అని అంటే ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు ముందుకు అడుగు వేయాలి ఎవరికి ఆ అవసరత అక్కరత అనేది కనిపిస్తుందో వాళ్ళు మొదట దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాల్సిన బాధ్యత ఉంది కదా తర్వాత ఎంతమంది అయినా రికమెండ్ చేయొచ్చు కానీ ఈ ఈ ఇస్సాకు భార్య అయిన రెబ్క ప్రార్థన చేసినట్లుగా లేదు కానీ ఇస్సాకే వెళ్ళి దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు నా భార్య గోడ్రాలు కనుక ఆమెను జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడు అతని ప్రార్థన విన్నాడు ఎలా అయితే రెబ్క గర్భవతి అయింది గర్భవతి అయిన తర్వాత మూడవ సంగతి మరలా చదువు ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో ఆమె గర్భంలో శిశువులు ఒకనితో ఒకడు పెనుగులాడిరి కనుక ఆమె ఏమి ప్రార్థన చేస్తుందంటే ఇలాగైతే నేను బ్రతుకుట ఎందుకు అనుకుని ఆ విషయమై యహోవాను అడగ వెళ్ళను ఆమె ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఆ విషయమే ఆమె యహోవాను అడుగు వెళ్ళను చాలని ఇసాకు ఏమని ప్రార్థన చేశాడు రిబ్గా గుడ్రాలు గనక అయ్యా నా భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకో నా భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకో చాలా సంఘాల్లో సాధారణంగా చూస్తే ఎక్కువ మంది స్త్రీలు రక్షించబడడం ఎక్కువ మంది స్త్రీలే దేవుని సన్నిధికి రావడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే అంటే ఒక స్త్రీ సరైన రీతిలో జీవించడానికి లేకపోతే మేలైనది ఆమె జీవితంలో సంతృప్తికరమైనది ఆమె జీవితంలో పొందుకోవాలంటే దానికి కారణం కూడా దానికి దానికోసం శ్రమించాల్సింది కూడా తన భర్తే మరలా తన భర్తే తన భర్త యొక్క పాత్ర కూడా ఉంది ఆయన ఇసాకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రిబ్గా కోసము అతని ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు రిబ్గా గర్భవతి అయింది ఆమెకు గర్భంలో కవలలు కవలలు కలిగి ఉంది ఆమె అయితే ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు శిశువులు పెనుగులాడుతున్నారు ఇద్దరు శిశువులు లోపల కదులుతున్నప్పుడు ఆ పెయిను తట్టుకోలేక ఆ నొప్పి తట్టుకోలేక ఆమె ఆ విషయమై యహోవాను అడగడానికి వెళ్ళిందంట దేవుని దగ్గరికి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడానికే నేను వెళ్ళి నీ ఇలాగైతే నేను ఎందుకు అయ్యా బ్రతకడం ఇలాగైతే నేను ఎందుకు బ్రతకాలి చూడండి మన కుటుంబంలో ఆశించినది ఏంటి అని అంటే మేలైనది అంటే మంచి జీవితం కావాలని ఆశించా అయితే అది దొరికిందా అని అంటే కొంతకాలం దొరకలేదు కానీ ఎప్పటికో అప్పటికి ఎవరో ఒకరి ప్రార్థన వలన మన ముందు ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే మనకంటే భక్తి పరులో మనకంటే అనుభవం కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థన మీద ఎలాగోలాగా ఘటన అయిపోయి ఈ రోజున ఆ మేలును మనం అనుభవిస్తున్నాం కదా 
మేలును అనుభవిస్తున్నాం అయితే ఆ వచ్చిన మేలును లేకపోతే మనం పొందుకున్న దీవెనను ఆశీర్వాదాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది మన మీదే కల ఎవరి మీద ఉంది ఆ స్త్రీ మీదే ఉంటుంది ఆ బాధ్యత అయితే ఆ వచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని కాపాడుకోవాల్సింది పోయి ఆ మధ్య మధ్యలో కలుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందులకు కలుగుతున్న శోధనలకు కలుగుతున్న శ్రమలకు ఆమె ఊరికే ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఏం చేస్తుందంటే ఇలాగైతే నేను బ్రతకడం అనవసరం ఇలాగైతే నా జీవితమే వ్యర్థం నేను బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి దేవునికి మన జీవితం గురించి తెలీదా మనకి ఏది మంచిదో ఏది మేలైనదో ఏది ఉత్తమమైనదో అవన్నీ ఆయనకు తెలుసు మాట మన నోటకు రాక మునిపే మన హృదయంలో ఉన్నదంతా ఎరిగిన దేవుడు అంటే మనకి ఏది అవసరమో ఆయనకు తెలుసు ఆదాము అవ్వలను పుట్టించకముందే ఈ లోకాన్ని సృష్టించి ఏదైనా తోటను నిర్మించాడు నాలుగు నదులను నిర్మించాడు ఆ ఆదాము తిరగడానికి ప్లేస్ను ఆదాము తినడానికి ఆహారంను అవన్నీ నిర్మించి అన్నీ కలుగు చేసిన తర్వాత చివరిలో ఆదాముని తీసుకుని వచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇదిగో నువ్వు తిను శుభ్రంగా నువ్వు ఫలించు విస్తరించు భూమిని నిండించు అని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు దేవునికి తెలీదా మనకి ఏది అవసరమో దేవునికి సమస్తము తెలుసు మనకు ఏది మేలినదో ఏది మనకు అవసరమో అవన్నీ తెలుసు కాబట్టి దేవుడు మనకు అవసరమైనదే ఇస్తాడు అనవసరమైనది దేవుడు మనకి ఇవ్వడు కదా ఇంకా నా జీవితం వ్యర్థం ఇంకా నేను దేనికి పనికిరాను ఇంకా నేను దేనికి అవసరం లేదు ఎవరికి అవసరం లేదు ఇలాంటి నిరుత్సాహకరమైన మాటలు నిరుత్సాహమైన క్రియలు మన జీవితంలో తలెత్తుతున్నాయి అంటే దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా సరైన రీతిలో నువ్వు దేవునికి లోబడట్లేదు దానికి కారణం సరైన రీతిలో దేవుని మాటకు మనకు విధేయతను చూపించలేకపోతున్నాం దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని విలువైనటువంటి భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి విలువైన ఆ సొత్తును మనం కాపాడుకోలేకపోతున్నాం పైగా ఎదురవుతున్న చిన్న చిన్న శోధనలకి మనం కృంగిపోయి ఇంకా నాకు అవసరం లేదులే ఇంక నాకు ఇది వద్దులే ఏమండి ఈ ఇప్పుడు కృంగిపోతాం ఎప్పుడు నశి ఇప్పుడు దాని గురించి ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతున్నాం కానీ తర్వాతి కాలంలో ఆ పిల్లలు కలిగిన తర్వాత లేకపోతే ఆశీర్వాదం నీ కుటుంబంలో కనిపించిన తర్వాత దాన్ని బట్టి నువ్వు కలు నీకు కలుగుతున్నటువంటి ఆ సంతోషము ఎంత గొప్పదిగా ఉంటుంది తర్వాతి కాలంలో రాబోయే సంతోషము అది ఎంత ఉన్నతమైనదో కదా దాని గురించి మనం ఆలోచించ రాబోయే సంగతుల గురించి మనం ఆలోచించట్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు ఇవైతే నా వల్ల కాదు ఇవైతే నా వల్ల కాదు ఇంత కష్టమైతే నేను పడలేను ఇంత పని అయితే నేను చేయలేను ఇంత బాధ్యత అయితే నాకు రాదు నేను చేయలేను ఇలాంటి నెగిటివ్ ఆలోచనలు మన జీవితంలోనికి తలెత్తుతున్నాయి నెగిటివ్ ఆ తలంపులు మన మనకు వస్తున్నాయంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి అపవాది కొంచెం కొంచెంగా మళ్ళను సైడ్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు అది కొంచెం కొంచెంగా మళ్ళీ ట్రాక్ తప్పిస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే రిబ్గా జీవితంలో చూస్తే ఆమె ఇలాగైతే ఎందుకు బ్రతకడం అనుకొని ఈ విషయమై యహోవాని అడగ వెళ్ళాను అప్పుడు యహోవా ఆమెతో ఇట్లే నేను రెండు జనములు నీ గర్భంలో కలవు రెండు జనపదములు నీ కడుపులో నుండి ప్రత్యేకంగా వచ్చును ఒక జనపదము కంటే ఒక జనపదము బలిష్టమై ఉండును పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాచుడగును అనను చూడండి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎలా ఉంది మనమైతే కొంచెమే ఊహిస్తాం కానీ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చాలా ఉన్నతమైనది ఇద్దరు జనపదములు రావడం ఏంటి వారిలో ఒకరికొకరు దాసులు అవ్వడం ఏంటి ఒకరినొకరు హెచ్చించబడడం ఏంటి చిన్నవాడిని పెద్దవాడి కంటే చిన్నవాడు హెచ్చించబడడం ఏంటి ఇవన్నీ అంటే రాబోయే ఆ పిల్లలు పుట్టకముందే వారి భవిష్యత్తును ఎరిగిన దేవుడు ఆ పిల్లలు ఇంకా బయటికి రాకముందే అమ్మాని పిలవకముందే వారి యొక్క భవిష్యత్తును ఎరిగినటువంటి దేవుడు రిబ్గాతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వేం భయపడాల్సిన అవసరము లేదు రెండు జనపదములు నీ గర్భముల నుండి వస్తున్నాయి దేవుడు ఎందుకని ఈ మాట చెప్పి ఉంటాడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి చిన్నవాడు పెద్దవానికి యజమానిగా అంటే పెద్దవాడు చిన్నవాడికి దాసుడుగా ఉంటాడు రాబోయే కాలంలో అని దేవుడు చెప్పగానే రెబ్క ఏమని ఆలోచించుకుందో తెలియదు కానీ ఇద్దరు పిల్లలను కనిన తర్వాత తర్వాత అధ్యాయంలో చదువుదాం చూడండి తర్వాత వచ్చినంలో ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము చదువుదాం ఆ చిన్నవారు ఎదిగినప్పుడు ఏసావు వేటాడుట ఎందు నేర్పరియై 
అరణ్యవాసిగా ఉండెను యాకోబు సాధువై గుడారంలలో నివసించుచుండెను ఇస్సాకు ఏ సావు తెచ్చిన వేట మాంసమును తినుచుండెను గనక అతనిని ప్రేమించెను రిబ్క యాకోబును ప్రేమించెను హలెలుయా రిబ్క యాకోబును ప్రేమించెను దేవుడు ఏమని చెప్పాడు చిన్నవాడికి చిన్నవాడు పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడై ఉంటాడు అని దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడో లేదో అది ఆమె మైండ్లో పెట్టుకుంది అంటే చిన్నవాడు నా పార్టీ చిన్నవాడు నా పార్టీ నేను వాడినే ప్రేమిస్తాను ఇరవై సంవత్సరాలు ఏ ఆశీర్వాదము లేకుండా ఏ దీవిన లేకుండా ఎలాంటి ఆ ప్రశంస అనేది లేకుండా ఎలాంటి మేలు అనేది నీ జీవితంలో చూడకుండా నువ్వు ఎంత కన్నీరు కాచావో తెలియదా నీకు ఎంత బాధను అనుభవించావో ఎన్ని చేత్కారాలు అనుభవించావో ఎన్ని సూటి పోటి మాటలు భరించి ఉన్నావో కదా ఒకప్పుడు నీ జీవితం ఎలాంటిది అప్పుడు మంచి వ్యక్తివే పెండ్లి కాకముందు వివాహము కాకముందు అంటే ఆ మేలు నీ జీవితంలోనికి రాకముందు నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తివి అని అంటే నువ్వు కూడా ఒక మంచి వ్యక్తివి నిన్ను చూడగానే అబ్బా ఈ అమ్మాయి ఎంత బాగుందో అబ్బా ఈ అమ్మాయి అయితే మా మన అబ్బాయికి మంచిదే ఈ అమ్మాయి మన ఇంట్లోకి వస్తే చాలా మంచిది చాలా బాగుంటుంది అని అందరూ నిన్ను చూసి మురిసిపోయేటట్లుగా మన జీవితం ఉంది కానీ వివాహమైన తర్వాత ఆ మెట్టు దాటిన తర్వాత ఎలాంటి పరిస్థితి నీకు ఎదురైంది అని అంటే ఎలాంటి మేలు నీ జీవితంలో లేదు ఎలాంటి ఎదుగు అనేది మన జీవితంలో కనిపించలేదు దాన్ని బట్టి నువ్వు ఎంతగా కృంగిపోయి ఉంటావు కదా ఎంతగా బాధను అనుభవించి ఉంటావు రెబ్గా మంచిది కాదా అండి అని అనుకోవద్దు పోయిన వారం కూడా చెప్పాను రెబ్గా యొక్క వ్యక్తిత్వము రెబ్గా యొక్క మంచితనం గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా చక్కగా దేవుడు వ్రాయించాడు ఇందులో ఉన్న ఒక ఆత్మీయ అర్థాన్ని మాత్రమే మనం నేర్చుకుందాం రెబ్గా అనే ప్లేస్లో తీ పేరు తీసి మన మన పేరు పెట్టుకుంటే మన ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది మనం ధ్యానం చేద్దాం ఎల్ వెళ్ళినటువంటి ఎలియాజరు చూడగానే రెబ్గాను చూడగానే ఆమె చేస్తున్న పనిని చూడగానే ఆమె చాకచక్యాన్ని చూడగానే ఆమె శ్రద్ధను చూడగానే నైపుణ్యాన్ని చూడగానే ఆమె చురుకుదనాన్ని చూడగానే ఏమనిపించింది అబ్బా ఈ అమ్మాయి మనకు చాలా కరెక్ట్ ఈ అమ్మాయి మనకు చాలా కరెక్ట్ చూడండి చాలామంది ఆడపిల్లలను చూడగానే ఈ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన చేస్తుంటే అబ్బా చాలా తెలివైంది అనుకుంటా చాలా నేర్పరి అనుకుంటా చాలా చాకచక్యం ఉందనుకుంటా చాలా శ్రద్ధ ఉందనుకుంటా అని ఎన్నో మనం ఊహించుకుంటాం కానీ లోపల మేలు పొందేటువంటి గుణము అంటే మేలును నిలిపి ఉంచుకునే గుణము మంచిది ఆశించగలిగే గుణము ఆశించిన దాన్ని పొందుకునే గుణము ఆమె కలిగి ఉందా లేదా భవిష్యత్ కాలంలో ఏం జరగబోతుంది అనేది మనుషులు ఎవ్వరూ ఊహించలేరు కానీ దేవునికి మాత్రమే అది తెలుసు దేవునికి మాత్రమే అది తెలుసు ఒక కుటుంబంలో దేవుడు నిన్ను తీసుకుని వెళ్తున్నాడంటే ఆ కుటుంబంలో నువ్వు కలిసిపోయిన వ్యక్తిగా ఉండాలి ఆ కుటుంబం యొక్క ఉద్దేశాలను ఆ కుటుంబం యొక్క ఆకాంక్షను ఆ కుటుంబం యొక్క ఆశలను నువ్వు నెరవేర్చే వ్యక్తిగా నువ్వు కనుక జీవించగలిగితే మేలైనది నీ జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు కాదు కదా ఇంకా తొందరలోనే నువ్వు పొందుకొనగలిగేదనివి కానీ ఎందుకు నీ జీవితంలో అది లేట్ అవుతుంది అని అంటే నువ్వు మేలైనది నువ్వు పొందుకోవడానికి నువ్వు అవకాశం ఇవ్వలేదు అవకాశం ఇవ్వలేదు వెంటనే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవా నన్ను చాలామంది నన్ను ఇంటికి పంపించేటప్పుడు చాలామంది కోరుకున్నారు బ్రోబా నేను ఎంత అందరి చేత ప్రశంసించబడాలని అందరి చేత గొప్పదానికి పిలవబడాలని అందరి చేత మేలు పొందిన వ్యక్తిగా పిలవబడాలని అందరికీ ఆశీర్వాదకర్తగా ఉండాలని అందరూ కోరుకున్నారు బ్రోబా నా పెళ్ళిలో కూడా అందరూ ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి నేను అలాగే ఉండాలి అని ఎప్పుడైనా అడిగావా అని ఎప్పుడైనా అడిగావా లేదు కదా ఎవరు అడిగే ఎవరు అడుగుతున్నారు రెబ్గా అడగాల్సింది పోయి ఇస్సాకు వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు ఇస్సాకే అడుగుతున్నాడు ఇస్సాకే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుడు దయ తలిచి ఇస్సాకు యొక్క ప్రార్థన ఆలకించాడు ఆ మేలును తన భార్యకు అనుగ్రహించాడు అయితే వచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని వచ్చిన దీవెనను ఎంతవరకు కాపాడుకుంటున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దేవుడిచ్చినటువంటి మేలును మనం ఎంతవరకు కాపాడుకుంటున్నాం ఎంతవరకు మనం కాపాడుకోగలుగుతున్నాం 
ఈ ఈ క్రమంలో ఈ మేలును అనుభవించే క్రమంలో అపవాది ఎన్ని రకాల ఆలోచనలు మనకు పుట్టిస్తుందో ఎన్ని రకాల తలంపులు నీకు పుట్టిస్తుందో జాగ్రత్త దేవుడు ఏం చెప్పాడు చిన్నవాడికి పెద్దవాడు దాస్తుడు అవుతాడంట అని అనగానే ముందు చెప్పినవన్నీ రెండు జనపదములు అని అన్నాడంటే అది మామూలు విషయం అండి రెండు జనపదములు నీ గర్భంలో ఉన్నాయి రెండు జనపదం నీ కడుపులో నుండి ప్రత్యేకంగా వస్తుంది ఒక జనపదం కంటే ఒక జనపదము ఒక జనపదం కంటే ఇంకొక జనపదము చాలా గొప్పదిగా ఉంటుంది బలిష్టమై ఉంటుంది అని చెబుతుంటే రన్ ఇద్దరిని సమానంగా ప్రేమించాల్సింది పోయి ఈమె ఏం చేస్తుందో తెలుసా చివర ఒక్క చిన్న మాట దేవుడు చెప్పాడే అది ఒక్కటి పట్టుకుంది చిన్నవాడికి పెద్దవాడు దాసుడిగా ఉంటాడు కాబట్టి అయితే నేను రెండవాడినే ప్రేమిస్తాను రెండవాడినే ప్రేమిస్తాను జాగ్రత్త మనము ఏదైతే తలంచుతున్నామో ఏదైతే మన మన ఆలోచనలోనికి వస్తుందో అది ఒకవేళ పాపపు ఆలోచన అయితే గనక పాపపు తలంపు అయితే గనక దానికి కారణము లేకపోతే వారు అనుభవిస్తున్నటువంటి శ్రమకు కారణము నీ ఆలోచనే మన ఆలోచనే ఎంతగా ప్రేమించి 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 నేను చిన్నవాడినే ప్రేమిస్తాను చిన్నవాడి కోసమే నేను శ్రమ పడతాను చిన్నవాడినే నేను హెచ్చించబడేలా చూస్తాను అని పాపం చాలా ఆలోచించింది కానీ తన చివరి దశలో రిబ్కా యొక్క చివరి దశలో తన చిన్న కుమారుడు తన దగ్గర ఉన్నట్లుగా అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ఎక్కడా రాయలేదు చివరి దశకు వచ్చేసరికి తనతో పాటు తన కుమారుడు లేకపోయాడు తన ఎంతో ప్రేమించినటువంటి తన కుమారుడు తనతో పాటు ఉంచుకోలేకపోయింది తనతో తన కుమారునితో కలిసి జీవితాంతం సంతోషంగా ఉండలేకపోయింది కదా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని పూర్తిగా నువ్వు అనుభవించాలి దేవుడిచ్చిన మేలును నువ్వు పూర్తిగానే అనుభవించాలి అంతేగాని దానిలో మనం వంతులు వేసి ఇది నాకు నచ్చింది కాబట్టి ఇదే నాకు కావాలి ఇంకొకటేదో దేవుడు ఇస్తే అది నాకు నచ్చలేదు ఇది నాకు అవసరమైంది కాదు నేను దీనికోసం ప్రార్థన చేయలేదు ఇది నాకు వద్దు అని అనుకుంటే దేవుడు నీకు అవసరం లేనిది ఇవ్వడు కదా మనకు అవసరం లేనిది అనవసరమైనది దేవుడు మనకు ఇవ్వడు కదా మనకి ఏది అవసరమో ఏది మనకు మేలో అదే దేవుడు మనకి ఇస్తాడు దేవుడు ఇచ్చిన దానిని మనం ప్రేమించగలిగితే దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం సంపూర్తిగా మనం గౌరవించగలిగితే అది దేవుణ్ణి గౌరవించినట్లే దేవుని యొక్క ప్రణాళికను మనం గౌరవించినట్లే ఒకవేళ నీ ప్రేమ నిజమైతే యాకోబే కాదు యా శవ కూడా ఆశీర్వదించబడేవాడేమో యాకోబే కాదు ఏ శవ కూడా బలిష్టమైన జనాంగంగా మార్చబడేవాడేమో ఒక జనము క ఒక జనపదం కంటే మరొక జనపదము బలిష్టమై ఉంటుంది అని దేవుడు చెప్పాడు కదా అయితే దీనికంటే అది ఎక్కువ దానికంటే ఇది ఎక్కువ దీనికంటే అది ఎక్కువ ఇలాగా ఒకదానికంటే ఒకటి ఎక్కువ ఎక్కువగా ప్రబలుతూ ఉంటే అది చూసి సంతోషించేటువంటి భాగ్యము దేవుడు మనకిస్తాడు కదా రిబ్క అలా ఆలోచించలేదు కొంత మట్టుకు సరిపెట్టుకుంది కొంత మట్టుకు సరిపెట్టుకుంది ఇది మాత్రమే నాకు చాలు దేవుడు మనల్ని ఎంతో ఆశీర్వదించాలని ఎంతో ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వారిగా మనల్ని చేయాలని ఆశపడతాడు దేవుడు కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మేలును మనం తృణీకరించి కొన్నిసార్లు మనకు మనమే శాపాస్పదులం అవుతాం మనకు మనమే శాపానికి గురి అవుతాం మన వలన మన మీద ఆధారపడిన వారికి కీడు కలగడానికి మనం కారణమవుతాం ఒకవేళ మన మీద ఆధార ఆధారపడిన వారు బాధను అనుభవించడానికో లేకపోతే వారు కన్నీరు కార్చడానికి మనం కారణమవుతామేమో జాగ్రత్త దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి మేలు అది మంచిదైనా లేకపోతే నీకు ప్రతికూలమైన చెడ్డది ఎప్పుడు దేవుడు మనకి ఇవ్వడు అనుకూలమైన ప్రతికూలమైన కూడా రెండింటినీ మనం ప్రేమించగలగాలి రెండింటినీ మనం ప్రేమించగలగాలి ఏమండి మనం ఏమైనా యోగ్యులమని దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడా మనం నీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించలేదు కదా పాపులముగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు ఎందుకు యోగ్యత లేనటువంటి పా ఎందుకు పనికిరానటువంటి స్థితిలో ఉన్న మనలను దేవుడు ప్రేమించాడు ఎందుకు ఇలాంటి వ్యక్తి నేను ఎందుకు ప్రేమించాలి ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఎందుకు ప్రాణం పెట్టాలి అని దేవుడు అనుకున్నాడా లేదు కదా అలా అనుకునుంటే ఈరోజు మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉండేవారమే కాదు కానీ దేవుడు అంత ఉన్నతమైన ప్రేమను మన ఎడల కనపరిస్తే అంత ప్రేమ మన ఎడల దేవుడు చూపిస్తే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దీవెనను లేకపోతే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మేలును ఒకవేళ మనం తృణీకరించి 
మన చేతులారా ఒకవేళ మన ఆశీర్వాదాన్ని మనం పాడు చేసుకుంటున్నామేమో జాగ్రత్త దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమించి మన మేలును కోరి మనం పాపంలో పడకూడదని కీడులో పడకూడదని దృష్టి నుంచి తప్పించడానికి ఎన్నో విధాలుగా దేవుడు మన మనలను కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే మనం అనుకుంటాము నేను ఆశించినది దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదు నేను కోరుకున్నది దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదు నేను అనుకున్నట్లుగా ఊహించినట్లుగా దేవుడు నాకు లైఫ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇంతటితో నా జీవితాన్ని ముగించేసుకుంటాను లేకపోతే ఇంతటితో ఈ కర్తవ్యాన్ని ఇక్కడితో ఆపేస్తాను నా బాధ్యతను ఇక్కడి నుంచి విరమించుకుంటాను ఇలా రకరకాలుగా చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి చాలామంది సూసైడ్ చేసుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న నోట్లు రాస్తూ ఉంటారు కదా ఏమని నా కడుపు నొప్పి వచ్చింది ఇంకా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇంకా నా జీవితం ఇంతటితో ముగించేస్తాను లేకపోతే నాకు నన్ను ప్రిన్సిపల్ కొట్టాడు లేకపోతే మా నాన్న నన్ను కొట్టాడు లేకపోతే ఇది నేను తట్టుకోలేను ఇది నా వల్ల కాదు అది పెద్ద రీజనా నీ జీవితం అంతటితో ముగించుకోవడానికో లేకపోతే అంతటితో నువ్వు నీకు లోకానికి సంబంధం అనేది లేకుండా తెగదెంపులు చేసుకోవడానికి అది ఒక పెద్ద రీజనా అంటే జాగ్రత్తగా కూర్చొని ఆలోచన చేస్తే అది అసలు రీజనే కాదు ఎదుటివారు మనకు ఎందుకు చెబుతారు అని అంటే మన మేలును కోరి మనకు చెబుతారు అంతే కదా తండ్రి తన కుమారుని ఎందుకు శిక్షిస్తాడు మేలును కోరే శిక్షిస్తాడు ఈ శిక్షిస్తున్నాడంటే తన కుమారుడికి ఏమనిపిస్తే మా నాన్నకి నేను అంటే ఇష్టం లేదేమో ఎందుకని ఇష్టం ఉండదు తండ్రి తన కుమారుని ప్రేమించకుండా ఉంటాడా ప్రేమించిన తన కుమారుని ఏ తండ్రి అయినా శిక్షించకుండా ఉంటాడా అని బైబిల్లో ఉంది తండ్రి ప్రేమించిన కుమారుని శిక్షింపక మానడు ఎలా అయినా శిక్షిస్తాడు ఆ వాడిని ఒక క్రమశిక్షణలో నిలబెట్టాలి అని అంటే ఒక సరైన మార్గంలో నిలబెట్టాలంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు దానికి దండన కూడా అవసరం అంటే ఆ వస్తున్నటువంటి ఆ దండన లేకపోతే ఆ శిక్షణ అనేది మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అదేదో శిక్షలాగా అదేదో భారంలాగా దేవునికి నేను అంటే ఇష్టం లేదు లేకపోతే నా నేను ఎదగడం దేవునికి ఇష్టం లేదు నా ప్రార్థన దేవుడు వినడు ఇలాంటి నెగిటివ్ ఆలోచనలు పెట్టుకొని ఏం చేస్తామో తెలుసా దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి విలువైన ఆశీర్వాదాన్ని మనం కాలదన్నుకుంటున్నాం కానీ ప్రియ సహోదరి ప్రియ తల్లి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఏ ఇంటిలో అయితే ఉన్నావో ఏ ఇంటిలో అయితే ఉన్నావో ఆ ఇంటి యొక్క అభిరుచులను అనుగుణంగా అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఆ ఇంటి యొక్క ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే విధంగా ఆ ఇంటి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చే విధంగా నువ్వు జీవించాలి కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా చూసి అబ్బా ఇదంతా బాగుందో కదా ఎత్తు అయిన బిల్డింగ్లు రకరకాల రంగుల ప్రపంచం ఇదే బాగుంది అని అనుకోలేదు ఒక రోజున పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆ దేవాలయంలో కూర్చుని అక్కడ ఉన్నటువంటి మత పెద్దలు వారితో తర్కిస్తున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతారు మూడు రోజుల తర్వాత మరలా కుమారుడి దగ్గరికి వచ్చి ఏంటయ్యా ఇలా చేసావు అని అంటే ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఏమని అంటాడు తెలుసా నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండాలని మీకు తెలీదా అయినా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఈ లోకపు యొక్క హంగులు ఆర్భాటాలు సౌభాగ్యాలు ఇవన్నీ చూసి ఇవే శాశ్వతం అనుకోలేదు ఇవే శాశ్వతము ఇక్కడే ఉండిపోవాలని అనుకోలేదు కానీ నా తండ్రి పనుల మీద నేను ఉండాలి మనం ఆ కుటుంబంలోనికి అడుగు పెడుతున్నాం అంటే ఆ కుటుంబం యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం నెరవేర్చేవారిగా ఆ కుటుంబానికి చేతనైనంత మట్టుకు మనం మేలు చేసేవారిగానే మనం ఉండాలి మన ద్వారా ఎదుటివారు బాధను అనుభవించకూడదు మన ద్వారా ఎదుటివారు ఇబ్బందిలోనికి రాకూడదు మన ద్వారా ఎదుటివారికి చేతనైనంత మట్టుకు నువ్వు మేలు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి కీడైన దానిని నువ్వు తలంచవద్దు బైబిల్లో ఉంది దేవుని వాక్యం అదే సెలవిస్తుంది నువ్వు ఒక కుటుంబానికి బాధ్యతగా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావంటే కుటుంబంలోనికి వెళ్ళావనంటే అడుగు పెట్టానంటే నువ్వు చెయ్యాల్సినటువంటి కర్తవ్యము నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పనులు నువ్వు నువ్వు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి సంగతులు అవన్నీ ఎవరో వచ్చి మనకు చెప్పడం కాదండి ఈ వాక్యము తీసి మనం చదివినప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని మనం తీసి చదువుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యమే మనకు నేర్పిస్తుంది దేవుడే మనకు నేర్పిస్తాడు ఎలా నేను బ్రతకాలండి ఎలా జీవించాలండి నే నేను ఊహించింది ఒకటి నేను అనుకున్నది ఒకటి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొకటి అని అనుకుంటే జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా గమనించండి మనం ఏదైతే ఊహిస్తామో అది ఏంటో తెలుసా అపవాది యొక్క తలంపులవి 
అపవాది యొక్క తలంపులు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితికి తగినట్లుగా ఆ ఊహలు కళలు అంటారు చూసారా ఆ కళలన్నీ ఎలా ఉంటాయి తెలిసి నిన్ను అంత ఎత్తుగా ఎత్తేస్తూ ఉంటాయి అంత పైలోకలు విహరి విహరించేలాగా చేస్తాయి అమ్మాయి లే అనగానే మెలకు వస్తుంది చూడండి అప్పుడు నిజ జీవితం మనకు కనిపిస్తుంది చుట్టూ చూస్తే నీ ప్రపంచము వేరు చుట్టూ చూస్తే నువ్వు 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 నడిచేటువంటి ఆ పరిస్థితులు వేరు అయితే మనం దేనిని అనుసరించాలి కళను అనుసరించాలా ఇలాను అనుసరించాలా అంటే ఇళ్ళలో ఉన్నటువంటి జీవితాన్నే మనము అనుసరించాలి ఇళ్ళలో ఉన్నటువంటి నీ ఎదురుగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ ఆశను ఉద్దేశాన్ని నువ్వు నెరవేర్చే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి దేవుడు దేవుడు ఊరికే విడిచిపెట్టాడు మనల్ని ఊరికే నిన్న కుటుంబంలోని తీసుకుని వచ్చాడంటే ఉంటే ఉండలే పోతే పోలే అని దేవుడు మనలను విడిచిపెట్టడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నీ సామర్థ్యాన్ని నీ శక్తిని నీ 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 వివేచనను నీ చాకచక్యాన్ని నీ పవిత్రతను సమస్తము దానిలో నువ్వు పెట్టాలి సమస్తం ఆ కుటుంబంలో నువ్వు పెట్టాలి ఆ కుటుంబానికి తగినట్లుగా నువ్వు జీవించాలి వివాహం అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఎవరి ఎవరి బిడ్డవు అంటే లాభానికి సహోదరువి అంతే కదా నువ్వు ఎవరి వ్యక్తివి అని అంటే ఆ అవతల ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తివి ఆ కుటుంబానికి తగినట్లుగానే మనం ప్రవర్తిస్తాం ఆ కుటుంబం ఎలా చెప్తే అలా మాట్లాడతాం అలా ఎలా చెప్తే అలాగా జీవిస్తాం మరి వివాహం అయిన తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత వివాహము అన్నిటిలో ఘనమైనది అంటే ఆ ఘనమైన దానిలోనికి మనం ప్రవేశించిన తర్వాత మనం ఎలా బ్రతకాలేనంటే ఆ కుటుంబానికి తగినట్లుగా ఇదివరకు మనం ఎలా అయితే మేలైనది ప్రవర్తించామో ఇదివరకు ఎలా అయితే అందరి దృష్టిలో పడడానికి అందరి దృష్టిలో ప్రశంసలు అందుకోవడానికి ఎలా అయితే మనము మన సహశక్తుల ప్రయత్నం చేసామో అదే ప్రయత్నాన్ని ఈ కుటుంబంలోనికి అడుగు పెట్టిన తర్వాత కూడా మనం చేయగలగాలి మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన యొక్క ఆ శక్తిని అంతటిని మనం ఉపయోగించగలిగితే దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించగలిగితే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన బలాన్ని ఉపయోగించగలిగితే నీ నేర్పును ఉపయోగించగలిగితే నీ సామర్థ్యం అంతటిని అక్కడ ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ నువ్వు పెట్టగలిగితే నీవు కూడా ఇతరులకు మేలు కలిగి చేసే వ్యక్తిగా వేల వేలకు తల్లిగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకర్తగా నువ్వు మార్చబడతావు మార్చబడతావు అందరూ వచ్చి నిన్ను ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తి అని చెప్పి నిన్ను గురించి సంతోషంగా మాట్లాడుతుంటే నిన్ను మెచ్చుకుంటుంటే ఆ కలిగే సంతోషం ఎలాంటిదో చెప్పండి గొప్పదా కాదా అవును కదా గొప్పదే పలానా అండి ఆ నోట్లో నోరు పెట్టడం కంటే మనం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అండి అని అంటే ఎలా ఉంటుంది దానికంటే కూడా పలానా వ్యక్తి అబ్బా ఆమెను తలంచుకుంటేనే సంతోషం ఆమె దగ్గరికి వెళితే సంతోషం ఆమెతో మాట్లాడితే ఆనందం ఆమె ఆమె మన మనల్ని పలకరిస్తే మనకు సంతోషము ఇలాగా నీ గురించి పాజిటివ్గా మాట్లాడుకుంటుంటే అది ఎంత దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కదా మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలగాలి మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కల బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది యహోవయందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఇలాగను ఆశీర్వదించబడం అని చెబుతూ నువ్వు దీవించబడదు నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వల్లి వల్లే ఉంటుంది ఫలించే ద్రాక్ష వల్లి అంటే అది ఎప్పుడు ఫలిస్తూనే ఉంటుంది కదా ఫలించే ద్రాక్ష వల్లి దాన్ని బట్టి చూసిన వాళ్ళందరికీ సంతోషం కలుగుతుంది చెట్లన్నీ ద్రాక్ష వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ద్రాక్ష చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు మా మీద రాజుగా ఉంటావు అని అడిగితే ఏం చెబుతుంది నేను రాజుగా ఉండడానికి తగదు నేను దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టాలి నా ఫలములను వారికి ఇవ్వాలి నా తైలాన్ని వారికి ఇవ్వాలి నా రసాన్ని వారికి ఇవ్వాలి నేను వారిని సంతోషపెట్టాలి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలి నా జీవితం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమే అది దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలి మనుషులను కూడా సంతోషపెట్టాలి నేను దేవునికి అనుకూలంగా ఉన్నానని నాకు మనుషులు ఎవరు అక్కర్లేదండి అని అనుకుంటే కుదరదు నాకు మనుషులు ఉంటే చాలండి దేవునితో పని లేదు అని అనుకున్నా కూడా కుదరదు దేవునిని మానవులను మనం సంతోషపెట్టగలిగేటువంటి అద్భుతమైన జీవితం కనుక నువ్వు సొంతం చేసుకోగలిగితే నీ ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది ప్రియా సహోదరి మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది జాగ్రత్త దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని తిరస్కరించవద్దు దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి దీవెనను తృణీకరించవద్దు 
మనకి ఏ రూపంలో ఆయన మేలును చేస్తున్నాడు ఏ రూపంలోనైనా దేవుడు మనకు మేలును చేయొచ్చు అయితే దేవుడు మనకు చేసిన మేలును ఒకవేళ మనం తృణీకరిస్తే అది కాదు ఇది నాకు సంబంధించింది కాదు ఇది నాకు వద్దు అని ఒకవేళ మనం గనక మాట్లాడితే దేవుని యొక్క అభిష్టాన్నే మనము ధిక్కరించినట్లు దేవుని దేవుణ్ణి గౌరవించ గౌరవించకుండా ఆయనకు ఎదురు తిరిగితే ఒకవేళ రేపొద్దున దేవుడు మనకు మరలా మేలునిస్తాడా ఎవరైనా వచ్చి అమ్మ నువ్వు చాలా బాగా పాట పాడేవని చెప్పి ఇంత పెద్ద షీల్డ్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారనుకోండి ఏచ్చి నాకు ఇది వద్దని పక్కన పడేస్తే రేపొద్దు నువ్వు ఎంత గా గట్టిగా పాట పాడినా ఎంత చక్కగా పాట పాడినా ఎవరు నేను మెచ్చుకోరు ఎందుకని పలానా రోజున ఇలాంటి పని చేసింది పలానా రోజున ఇలాంటి పని చేశాడు పలానా రోజున ఈ వ్యక్తి తిరస్కరించాడు ఇచ్చిన దాన్ని తిరస్కరిస్తే ఇచ్చిన దాన్ని కాలదన్నుకుంటే అది ఇచ్చిన వ్యక్తికి బాధ కలుగుతుంది చూసిన వాళ్ళకి అది బాధ కలుగుతుంది కదా అయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఒక బిల్డర్ షీజ్ ఎ బిల్డర్ అన్నట్టు బైబిల్ గ్రంథంలో దే జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆమె తన కుటుంబాన్ని ఎంత చక్కగా కట్టుకోగలుగుతుందో ఆమె మధ్యలో వదిలిపెట్టేసే వ్యక్తి కాదు మధ్యలో అర్ధాంతరంగా ఎవరిని వదిలిపెట్టేసే వ్యక్తి కాదు ఆమె ఎంతైనా కష్టపడుతుంది ఎంతైనా కష్టపడుతుంది ఏదైనా సాధించడానికి ఏ ఏ పనైనా సాధించడానికి పూర్తిగా తను కష్టపడి దాన్ని నిరూపించి చూపిస్తుంది దాని ద్వారా తన కుటుంబానికి ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో కదా ఆమె భర్త ఆమెను పొగుడుతున్నాడట ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను పొగుడుతున్నారు చాలామంది ఆ గమిని దగ్గర తన భర్త కూర్చుంటే చాలామంది అతను పొగుడుతున్నారు నీకు ఎంత మంచి భార్య కలిగింది నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడివి నిజమే కదా గుణవతి అయిన భార్య దొరకటము అరదు అట్టిది ముత్యమ కంటే కూడా అమూల్యమైనది అమూల్యమైనది ముత్యమ కంటే అమూల్యమైనది ఈ లోకంలో ఏం దొరుకుతుంది చెప్పండి అంత అమూల్యమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనం మారాలని మనకైతే ఉంటుంది కానీ తర్వాత జరగబోయేటువంటి పరిస్థితులు చూడగానే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు చూడగానే నాకు ఆ ముత్యం వద్దు వాళ్ళు చెప్పవద్దు నా జీవితం నాకు చాలని నేను మన నా ఇష్టానుసారంగా నేను బ్రతుకుతానని నా మనం అనుకుంటే ఒకవేళ దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మనము తృణీకరించిన వారం అవుతాం జాగ్రత్త ఒక ముత్యము తయారవడానికి అది ఎంత కష్టపడుతుందో కదా ఒక ముత్యము ఆ వాన చినుకు పడి ఆ ముత్యము తయారవుతుందట అది ఎంత రాపిడికి గురయ్యి రాపిడికి గురయ్యి ఎన్ని శ్రమలు పడి 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 ఆ సముద్రపు అడుగున ప్రాంతంలో అది ఉన్నప్పుడు దాన్ని వెలికి బయటికి తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత అది ఎంత అమూల్యమైనదిగా కనిపిస్తుందో దాని ఖరీదు కూడా చాలా ఎక్కువ మరి అంత అమూల్యమైన దాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే దానికోసం కొంచెం కష్టపడాలి మంచి పేరును సంపాదించుకోవడానికి కష్టపడాలి పెళ్ళి కాకముందు రేపు కానంటే అబ్బో ఆమె చాలా మంచిదండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత రేపు కా అమ్మో ఆమెతో మనం పడలేమండి అంటే వెంటనే మార్పు తెలుస్తుందా లేదా జాగ్రత్త పెండ్లి కాకముందైనా పెండ్లి అయిన తర్వాత అయినా ఈ వాక్యము వివాహం కాని వారికి వివాహం అయిన వారికి ఇంకా తన కుటుంబంలో వివాహం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారికి ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించింది వాక్యం ఒక స్త్రీగా ఒక స్త్రీగా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి దేవునికి అనుకూలమైన వ్యక్తిగా మనం జీవించడానికి కావలసిన అన్ని అనుకూలమైనటువంటి మాటలను దేవుడు మనకు సమృద్ధిగా ఈ వాక్యం ద్వారా దయచేస్తున్నాడు ప్రియ సహోదరి తల్లి ఈ వాక్యాన్ని విన్నాం కదా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదము ఏదైతే మన కోసం మన కుటుంబం ఆశిస్తుందో ఏదైతే మనం ఆశిస్తున్నామో దాన్ని పొందుకోవాలి పొందుకున్న దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి దేవుడిచ్చినటువంటి విలువైన మాటలను మన హృదయంలో ముద్ర వేసుకుని దాని దాని ప్రకారంగా మనం జీవిద్దాము దేవుని ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందుకుందాం దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసుకున్నాను పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధుడు ఆ మనకి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు అయా ఇంతవరకు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు తండ్రి నిజమే ప్రభు ఎంతో మీలైన జీవితం కావాలని ప్రభు ఆయన మేమైతే ఆశిస్తాము కానీ ఏ దాన్ని పొందుకోవడానికి ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను చూడగానే వెంటనే వెనుదిరిగి నేను 
వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నామేమో దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రాప నాగటి మీద చేయివేసి వెనక్ తిరిగిన వాడు యా నీకు ఇష్టడు కాదు ప్రాప దేవా నీ ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని అయితే మా మనసులో ఉంటుంది కానీ ప్రాప దానికి అనుగుణంగా బ్రతకడానికి ఒకవేళ అయ్యా మేము నేను సిద్ధముగా లేమేమో అయ్యా ఒకవేళ ప్రాప అలాంటి సంసిద్ధత మాలో లేకపోతే ఇప్పుడే అయ్యా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం ప్రాప అయ్యా సిద్ధపాటు కలిగిన మనసు మాకు దయచ్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి దేవానికి వందనాలు ప్రాఫ నీకు అనుకూలమైన వారిగాను అయ్యా నీ ద్వారా మెప్పు పొందగలిగే గొప్ప కృపను మాకు దయచ్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి దేవానికి వందనాలు ప్రాఫ ఈ రాత్రి కాల సమయం అందు ఇంతవరకు ప్రాఫ నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు తండ్రి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా అయ్యా మా జీవితాల్లో భద్రపరచమని వాక్యానుసారమైన జీవితం మాకు సమృద్ధిగా దయచేసి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రాఫ నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఒకవేళ అపవాది కల్పిస్తున్నటువంటి ప్రతి విధమైన భ్రమలకు అయ్యా మేము లోబడి ఒకవేళ నీ వాక్యానికి విరుద్ధంగా మేము ప్రవర్తిస్తున్నట్లయితే ఈ క్షణమందే ప్రాఫ మా పాపములను అపరాధములను ఒప్పుకొని విడిచిపెడుతున్నాం ప్రాఫ మమ్మల్ని క్షమించి అయ్యా మరలా నిర్దోషమైన వారిగా అయ్యా మమ్మల్ని నిలబెట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రాఫ గుణవతి అయిన స్త్రీ వలను జ్ఞానం కలిగినటువంటి స్త్రీగాను ప్రాఫ మా జీవితాలను మార్చి అనేక మందికి నేను మాదిరికరమైన వారిగా మమ్మల్ని నిలబెట్టండి స్వామి నీకు వందనాలు ప్రాఫ అయ్యా ఈ రాత్రి కాల సమయం అందు ఇంతవరకు ప్రాఫ రిబ్కాన్ గురించినటువంటి సంగతులను ప్రాఫ కొన్ని సంగతులు మాకు నేర్పించినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి అయ్యా మా జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి ప్రతి విధమైన శోధనలకు ప్రాఫ మేము ఏమాత్రము భయపడక వాటిని ఏమాత్రం ప్రాఫ లొంగిపోక తండ్రి ధైర్యంతో వాటిని ఎదుర్కొని ప్రాప దేవా నేను నిలకడ కలిగి విశ్వాసం కలిగి ప్రాప నీ కొరకు కనిపెట్టుకునే గొప్ప శక్తిని మాకు దయచ్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా తద్వారా నీవు ఇచ్చేటువంటి ఎంతో విలువైన బహుమానాన్ని మేము పొందుకోగలుగుతాం ప్రాప అటు కృపను నేను ఈ వాక్యను మనందరికీ దయచేసి నడిపించమని నీ కృపలో భద్రపరచమని మరలా మేమందరం ఇలా కలుసుకుని నేను స్థుతించి గనపరిచేంత వరకు నీ కృప కాపుదలు మాకు దయచేసి నడిపించమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడి నేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ కన్యాన సహవాసము సన్నిధి సంతోషం సదాకాలం మన అందరికీ తోడైన కాపాడినగాక ఆమె నా ప్రాణం అయ్యే హోవాన్ని సన్నతించము నా అంతరంగం సమస్తం ఆయన పరిశుద్ధ నామం సన్నతించము నా ప్రాణం అయ్యే హోవాన్ని సన్నతించము ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరవకము ఆమె అందరికీ